Merhaba. Kendini yalnız hissedenler, terk edilmiş hissedenler. Biraz kırık, biraz hüzünlü, biraz işte bu yaşadıklarını hak etmediğini düşünenler. Biraz da kendilerini hiç olmadıkları bir yerde hak etmedikleri bir hayatı yaşadıklarını düşünenler. Hepinize selam olsun New York sokaklarında. <gülüyor> Böyle havalı bir giriş yapayım dedim. Az önce bir adam geçti yanımdan büklüyordu. <gülüyor> Vallahi büklüyordu. Bip bip bip bip diye geçti. E, New York abi burada. Delisi de böyle bipleyerek geçiyor yanından. <gülüyor> evet bu haftanın gündeminde ne var? Yumurta olan var. Yumurta olan da ne diyeceksin? Egg Boy diye bir şey çıktı. Biliyorsunuz bu Yeni Zelanda'daki korkunç saldırıdan sonra her ülkenin bir faşisti var işte. Şeyin de bir faşisti varmış. Bilmiyorduk biz. Avustralya'nın da bir faşisti varmış. O faşisti işte bu saldırı oldu çünkü bu saldırının olma nedeni Müslümanlardır bilmem nedir diye gerzeklikler geveliyormuş. Bu gevelemeleri sırasında da 14 yaşında bir çocuk önce bir dinliyor. Tam lafı oraya getirdiğinde bu adam milletvekili Çıkartıyor cebinden yumurtayı kafasına patlatıyor. <gülüyor> patlatış o patlatış. Adam şu anda dünyanın en ünlü genci, ergeni. <gülüyor> Mesaj atmış diyor ki ben diyor ergen değilim. Bana egg boy değil, egg man diyeceksiniz. <gülüyor> Yumurta adam diyeceksiniz. <gülüyor> diye. Tabi 14 yaşında bir çocuğun böylesine cesaretle yumurtayı kafasında bir faşistin kafasında kırması bütün dünyanın hoşuna gidiyor. Ama bu hepinizin de Beğenmediğiniz herkesin kafasına bir tane yumurta patlatacağını, sıfırlatacağınız anlamına da gelmesin. Şimdi bunu da teşvik etmeyelim yani yumurta kırılmayı bilmem ne. Ama bazen böyle hiç umulmadık. Diyorum ya ta Allah'ın Avustralya'sında bir çocuğun yaptığı bir şey bu kadar konuşulabiliyor. Aynı şey mesela İskandinavya'da, Norveç'te sanırım. Bir çocuk yani daha böyle ilkokul mu ortaokul mu bir tane pankart tutuyor elinde. Diyor ki işte iklim değişikliğine dikkat çeken bir şey. Karşıyız. O yüzden okula asalım. Sadece bir çocuğun bu etkisi kelebek etkisi gibi bütün dünyaya yayılıyor ve cuma günü herkes okullara asıyor. Ben olsam ben de asarım. Ben zaten okula asmak için böyle bu tür fırsatları anında gole çeviren bir isimdim yani. Katılmadığım folklor gösterisi, 19 Mayıs gösterisi, <gülüyor> her türlü Handball takımı, basketbol takımı double major yaptım yani okula asmak için. Her takımda oynuyordum lisede. Çocuklar da işte bunu fırsat bilmişler. Tabii ben şimdi onların haklarını yemeyeyim. Onlar da diyorlar ki ya bu iklim değişikliği çok kötü bir şey. E, o zaman okula asalım. <gülüyor> o havalar düzeldi. <gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Dikkat çekiyorlar işte bak biz de burada konuşuyoruz yani. Peki güzel olan ne? Güzel olan şu bence. Yani iki çocuğu. Sadece diyorum ya bir okulun önünde bir çocuk pankart tutuyor yani. Sonuçta baktığınızda bir şey olmasını bekler misiniz? Beklemezsiniz. Ama oluyor işte olabiliyor yani. Bütün dünyaya eğilen eylemlere dönüşebiliyor. O anlamda güzel bir örnek. Bu arada Dünya İslam Birliği liderinin seçimleri nasıl gidiyor Türkiye'de? Onu seçmiyor muyuz? <gülüyor> Buradan bakınca sanki onu seçiyoruz gibi. Haçlı ordularına karşı... Müslümanların komutanı kim olacak? Benim gördüğüm miting konuşmaları, okuduğum haberler genelde hep buna şey yapıyor. Ben dedim herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Ben yerel seçim var zannediyorum. Meğerse Türkiye'de Dünya İslam Birliği'nin lideri seçiliyor. Gördüğüm zaman tablo. O. Oh, bak ses geliyor. Parti var burada. Şöyle bir crash edeyim mi? Crash etmek derler burada böyle bir. Partiye gireyim. Kapıyı çalın yazıyordu. <gülüyor> Neden olmasın abi? Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir skandal patladı. Skandal ne? Bizde pek eşi benzerine olmayacak. Yani Türkiye'de olmayacak bir şey. Üniversiteye girişte sınav sorularını çalmışlar. <gülüyor> bizde yok abi. Bizde olur mu böyle şeyler? Olsa olsa Amerika'da olur. Niye bizde olsun yani? Bizde olacak bir şey değil. Ama bunu çalanlar da e, genelde zengin ailelerin çocukları, zengin aileler hatta bir kısmının çocukları haberi yok falan diye de çıktı. Ne yapıyorlar? Şimdi burada üniversiteye girmek için 
ATC diye bir sınav sistemi var. Yani o sınava gireceksin. İşte orada matematik puanını ölçüyorlar. Eğer matematiğin iyiyse biraz da özel okula paran yetiyorsa giriyorsun. Ama değilse giremiyorsun. Birinci yol bu girmek için. İkinci yol ne peki? Böyle bir üniversiteye girmek için. İkinci yol da bir spor dalında başarılı oluyorsun. İşte basketbol oynuyorsun, ne bileyim Amerikan futbolu oynuyorsun, şunu oynuyorsun, bunu oynuyorsun. Diyorlar ki ya bu adam çok iyi oynuyor. Gelsin bu adamı okula alalım ya da bu kızı. E işte o zaman da bizim okulumuzun adı duyulur, şey olur, sporda başarılı oluruz, onun da burs verelim. Şimdi öyle bir teşkilat kurmuşlar ki bunlar. İki taraflı çalışmışlar. Yani iki yönden çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ATC sınavı dediğimiz şeye başkasını sokuyorlar. Yani diyelim zengin bir ailenin kızı, Hollywood yıldızı ya da adam böyle hedge fund yönetiyor burada. Kızının yerine 5 bin dolar veriyor, işte 10 bin dolar veriyor, birini sokuyor. Birinci yöntem bu. ikinci yöntem adamlar gidiyorlar, koçları koçlara rüşvet veriyorlar. Mesela tenis, Yale'in tenis hocası atıyorum, Yale'de herhalde. Diyor ki ya bizim kızı al, e ee, bizim kızı alırsan işte ne yapacağız? Bizim kızı alırsan diyor, işte sana da 10 bin dolar, 10 bin dolar ateşleyeceğiz diyor. <gülüyor> Bu ateşleme lafının da hastasıydı. DM'den yürüyenler var böyle, bir evlenmek isteyenler var. Bir de şeyle, abi bir 100 lira ateşlenen, bir 10 bin lira versene hemen vereceğime kadar geçen böyle bir şey var. Para isteme maratonu. Ünlü ya birisi. Hemen ünlüye hemen at abi. Nasıl olsa keriz demek ünlü demek. Hemen yollasın sana bir 10 bin kağıt ateşlesin. <gülüyor> bir de artık iyice ne fütursuzluk at safhada. Sadece Ayben numarasını Ayben'i koy. Ayben değil mi? Ayban Ayban numarasını koyuyor. Hani şey bile yok yani. Tenezzül bile etmiyor. Ya abi şöyle bir hikaye uydurayım. Etkileyici olsun. Onu bile yapmıyor yani. Ayban'ı veriyor. Oraya yollamak zorundayız çünkü arkadaşa. <gülüyor> Neyse. İşte bunlar bu ATC sınavında üç kağıt yapıp bilmem ne yapıp yapıyorlar ve kim araştırıyor? FBI araştırıyor. Ortaya çıkıyor ki abi böyle büyük bir dolandırıcılık var ve kıyamet kopuyor. Aileler e, gözaltına alındı falan böyle Hollywood yıldızları bir milyon dolar e, kefaletle serbest bırakıldılar. Zaten bir kız bir kısım e, çocuklara bakıyorsunuz bildiğin geri zekalı yani gördüm YouTuber olmuş. <gülüyor> Diyorum bazı şeylerde hiçbir şey değişmiyor yani. Herkes üzerine alınması şimdi YouTuber'lar bir dakika biz geri zekalı mı izlemesin? Bak biz de YouTuber oluyoruz. Geri zekalılar da var aralarında. Türkiye'de olduğu gibi burada da var yani. YouTuber olmuş kız Yale'e gidiyor. Zaten diyor ki bir videosu yayınlandı. Ya ben şu okula beni gören bile yok falan diye video yapmış. İşte o sırada makyaj malzemesi tanıtıyor falan. E abi ne üniversiteye gideceksin ki? Üniversite eskiden cazip. Şimdi YouTube'a giriyorsun daha cazip. Daha kolay zengin oluyorsun, parayı vuruyorsun, bilmem ne yapıyorsun, ünlü şöhreti yakalıyorsun falan filan. Neyse bu çok konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haftaki asıl gizli gündem maddesi de bir anlamda buydu. Selçuk Şirin hocam yeni kitap çıkartmış. Profesör Selçuk Şirin yetişin çocuklar diyor. Hocam dedim ne, nedir bu kitap ya bir anlatsana dedim. Dur ben sana anlatayım dedi. Bu kitabı yazmaya 20 yıl önce başladım. Eğer benim akademik sevime bakarsanız 20 yıl önce yaptığım ilk yayının adı Child Rearing Styles yani çocuk yetir, yetiştirme tarzları. O, onu yazınca dedim ki ben bu alanın da bu araştırmaların da bu konuda bir kitap yazayım. Fakat kitap yazmaya başladıktan sonra baba oldum. Baba olunca e, kitapta yazılanlarla hayatta uygulananların birbiriyle örtüşmediğini tabii bir an önce hemen fark ettim. Öyle olduğu için de bu kitabın yazımı 20 yılımı aldı. Şimdiye kadar Türkçe'de pek çok değişik konularda kitap yazdım ama inanın hiçbiri beni bu kadar heyecanlandırmadı. Niye? Çünkü bu kitapta bilimsel olarak altına imza atacağım, hayatta kendi tecrübelerinde olsun, başkalarının tecrübeleri olsun sınanmamış hiçbir şey yok. New York'tayken bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de abi bu İngilizce işini nasıl halledeceğiz? Tamam okula gidiyoruz, hazırlık okuyoruz ya da okumuyoruz, kendi imkanlarımızı öğreniyoruz ama bir türlü aynı şeylerde sıkışıp kalıyoruz. 
Şimdi abi İngilizce öğrenmek bizim zamanımızda zordu. Ben böyle İngilizce öğrenmek için ta Londra'ya gitmiştim yani. Londra'da kursa gidiyorsun. Gidiyorsun böyle 3 ay bir burs almıştım falan. E şimdi öyle değil ki. Her şeyin online'ı var. E artık İngilizce öğrenmenin de online'ı var. Bak Cambly.com diye bir tane şey çıkmış. Cambly diye bir uygulama çıkmış. E on numara İngilizce öğretiyor gördüğüm kadarıyla yani. Ne yapıyorsun? Üstelik de oturduğun yerden yapıyorsun. 7-24 haftanın 7 günü. Hangisinde istersen yap. Basit de bir sistem. Bu Uber sistemi ya da Airbnb sistemi artık bu online eğitim platformlarına da yayılıyor. Bu Cambly de bunu kullanıyor. İşte ana dili İngilizce olan eğitmenlerle buluşuyorsunuz. Buluşuyorsunuz derken yani pastanede buluşmuyorsunuz. <gülüyor> Online buluşuyorsunuz yani. Adam kim bilir nerede yani. Paris'te mi, İngiltere'de mi, Amerika'da mı? Önemli değil. Sonra da neyse ihtiyacın ona göre ders alıyorsun online olarak. İşte diyelim TOEFL sınavına gireceksin. Yok TOEFL'a girmedin işte ne bileyim MOEFL'a gireceksin. <gülüyor> Garson olmak istiyorsun. Ya da dur ben bakıcı olayım diyorsun. Ya da işte üniversiteye gireceksin. Ya da ya bir lokanta gittiğimizde rezil olmadan little little in the middle diyebilirim diyorsun. İşte artık neyse istediğin arzun ona göre bu Cambly'de hem web sitesinde hem de uygulamada indirip bir güzel öğreniyorsun. Bir yandan da not veriyorsun. Ve bakıyorsun karşındaki eğitmen kimdir, necidir, adamın, kadının ya da işte ilginç anları, istekleri, bir profili var. Oradan şey yapıyorsun. Bittikten sonra da ayrıca bütün derse dönüp yeniden bakıyorsun. Niye? Kaydediyorlar artık biliyorsunuz. O da eskisi gibi not almak falan da. Kağıt kaleme de ihtiyaç yok. Bilgisayarın başında yazıyorsun ve bir şekilde öğreniyorsun. Yani üşenmeyin. Eğer sen de öğrenmek istiyorsan, İngilizce öğrenmek istiyorsan artık yani ay ay abi İngilizce öğrenemiyorum. Yoksa şu oldu, bu oldu. Bahane aramayın yani. İstiyorsanız öğreniyorsunuz. Yani bu, bu da yöntemlerden bir tanesi. Başka ne yapabiliyorsunuz? Şimdi bu eğitmenlerin bir kısmı Amerika'da, Kanada'da, Güney Afrika'da, farklı yerlerde ve Kimi zaman adamlarla açıyorsun, spor konuşuyorsun. Kimi zaman seçimleri konuşuyorsun. Kimi zaman eğlence konuşuyorsun. Artık ne istersen İngilizceyi geliştirmek için illa bir hep aynı konuları konuşmaya, şey yapmaya gerek yok. Görüştüğünüz her eğitmeninde görüşmenin kalitesine göre puanlıyorsun ondan sonra. Diyorsun ki bu 10 numara adam, bu 5 numara adam. <gülüyor> o da sizi puanlıyorsa o biraz kötü ama. Öğrenciler diyelim sen girdin bu uygulamaya. Birkaç hafta önceden de rezervasyon yapabiliyorsun oraya. Diyorsun ki ya ben... Bir hafta sonra şu eğitmenle buluşmak istiyorum. Ya diyorsun ki online oluyorsun. Ha kim var? Bu var. Tamam o zaman ondan alalım diyorsun. Ondan ders alıyorsun. Pek çok uygulama var ama bu Cambly'de daha anladığım kadarıyla tecrübeli eğitmenler olduğu söyleniliyor. Ya da yorumlara baktığın zaman o çıkıyor. Pek tabii ki İngilizce öğrenirken en büyük korku ya da herhangi bir şeydi. İşte öğreniyorsun teorisini ama pratiğini yapmıyorsun. Neden? Ya acaba hata yapar mıyım diye korkuyorsun. Oysa korkmayacaksın. Hata yapmak da hayatın bir parçası. Yani hata da olabilir. Olmayabilir de. Bu sayede işte bu Cambly'i indirdiğin zaman online konuştuğun zaman en azından bu küçük korkularını da yenmeyi başarıyorsun. Şimdi tabii artık bir dil bir insan. Yani İngilizce bilmeden dünyanın herhangi bir yerinde bir iş bulman, iş yapman, ticaret yapman falan kolay değil. İşte burada da bu uygulamada da ne bileyim bir yerde mülakata mı gireceksin? Al öncesinde git biraz işte çalış, çabala, eğit, eğitim yap, biraz pratik yap. O konularda bir önünü açıyor gördüğüm kadarıyla. Tabi aksan da önemli. Şimdi abi nerede şimdi? İngiliz aksanı farklı, Amerikalı aksanı farklı. Avustralya'ya gidiyorsun aksan bambaşka. İşte burada karşıdaki eğitmenin aksanını da önceden kestiriyorsun. Ha bu adam İrlandalıymış. O zaman İrlanda diyelim İrlandalı'ya gideceksin. Orada Google'a girmek istiyorsun. Dur diyorsun şununla bir şey yapayım. Ya da İngiliz aksanına biraz daha hakim olmak istiyorsun. Onu yapıyorsun. Mesela ben pek aksanla konuşamıyorum. Utanıyorum niyeyse sanki Türkçe'ye ihanetmiş gibi geliyor. Saçma. Oysa yani direkt şey aksanlı ile konuşacaksın hiç. Acımayacaksın yani. <gülüyor> evet. Reklamları bitirdik. Devam edelim isterseniz. <gülüyor> arada Orkun'dan da İstanbul Havalisleri geliyor. Geçen biliyorsunuz hani millet tuvalete giderken 
e, telefonu kayıda alıp masanın üzerine bırakıyor hikayesini anlatmıştım. Birkaç kişi mesaj atmış. Ya bunu anlattığından beri e, kimsenin arkasından rahat rahat konuşamıyoruz. Herkesin gözü telefonlarda acaba kaydediyor mu diye mesaj atmış. Orkun yeni bir telefon hikayesi anlatmış. Çok da ilginç. E, telefon çalınıyor sonra ne oluyor bak. Bir arkadaşımın başına geldi. Ben de olayı tanıklık ettim. E, mesela kulüpte özellikle bu kulüplerde oluyor ve birinden hoşlandı diyelim biri. Bu kişi o mekanda o konuştuğu kişiyi kafasına takıyor. Telefonunu çalıyor ve işin enteresan yanlarından biri telefonun şifresini kırıyor. Biliyor onu. Bütün gece ona şimdi yüz verilmeyeceğini biliyor. Bütün gece telefon nasıl açılıyor diye şifreyi Diğer kişi açarken takip ediyor ve şifre yakma yazıyor. Telefonu alıyor gidiyor. Ee, sabah bir telefon geliyor arkadaşıma ve e, telefon bulunmuş. Ya bu telefon seni mi mekanda bulduk diyor bu kişi. Yalan tabii ki. Ama bütün gece o telefonu çalan kişi, arkadaşımın ve bu birçok kişiye de yapılıyor. Mesajlarını, fotoğraflarını, her şeyini karıştırıyor. Tüm hayatını öğreniyor. Ondan sonra da ertesi gün telefonu sahibine iade ediyor, bulduk diye. Halbuki bulmadı, o aldı, o çaldı. Bütün gece telefonu karıştırdı, onunla ilgili her şeyi öğrendi. Belki de konumunu takip etmek için içine bir şey yükledi. Belki dinlemek için başka bir şey yükledi, bilemiyoruz. Ee, sonra telefonu veriyor. Hadi bakalım, şimdi o telefondan hayır gelir mi? Bir arkadaş sağ olsun yine mesaj atmış. Abi şu Avicci diye bir adam vardı DJ intihar etti. Onun belgeselini yapmışlar. Seyrettin mi? Seyretsene tam sendik diye. İyi dedim seyredeyim açtım seyrettim. Ya Avicci dünya ünlü bir DJ işte bakıyorsun. Adam 800 tane falan konser veriyor. Ve belki de pek çok insanın olmasını istediği bir yerde. Binlerce kişi eğleniyor. Ee, içkiler, şampanyalar, Ibiza'da partiler, bilmem neler falan yani. Madonna ile sahneye çıkmalar, bütün ünlü şeyler peşinde. Adam intihar ediyor. Niye? Anksiyetiye. Anksiyetiye mi diyoruz? Yani endişeli adam abi. Endişe de endişe. Yani ondan acaba şov nasıl olur? Oraya gidersek ne olur? Buraya gidersek ne olur? Adam endişeden intihar ediyor. Ulan dedim ya hale bak ya. Dünyanın en ünlü DJ'sin. Derdim bitmiyor. <gülüyor> Abi manyak mısınız ya? Harbiden yani. <gülüyor> i̇şte ne istiyorsun? Dünyanın bildiği, tanıdığı en ünlü DJ olmuşsun. Bütün dünyada seni tanıyor. Ne istiyorsun hala yani? Hala ne, neyin endişesindesin yani? Paran var. Gençsin daha. 23 yaşında, 25 yaşında. Ağrıdan gezemiyor adam. Mide ağrısında. Var böyle abi. Bu kadar da her şey bu kadar kafayı takmamak gerekiyor. Mesela Türkiye'de benim başarı kriterim kafamdakinin %70'i hayata geçiyorsa büyük başarı. %100 zaten geçmez. %90 zaten olması çok zor. %80'i zorlayacaksın ama kendinden çok şey vermen lazım. E %70 bir program mı, belgesel mi, ekip çalışmasında %70 iyi bir ortalama Türkiye için. E niye? Çünkü Türkiye'nin bir standardı var. Her ülkenin bir standardı var yani. İnsanlığın bir standardı var. Çok fazla mükemmelliyetçi olursan ders sahibi olursun. O yüzden size de tavsiye ederim. Her şeyde kafaya takmayın kardeşim yani. Dünyanın en önemli işini siz yapmıyorsunuz. Binlerce işten bir tanesini yapıyorsunuz. O işi çok iyi yapmayınca da dünyanın sonu gelmiyor yani. En fazla hiç günde unutuyorsun bilmem ne oluyorsun. Böyle sinir oluyorum. Her şeyi çok önemseyen insanlar çıkıyor böyle. Evet. After Life diye bir film, bir dizi film seyrettim. Bu sefer dizi filmin şeyi 20'şer dakika. 6 bölümden işte bir, bir film gibi düşün. Bir filmi adamlar 6'ya bölmüşler ve diziye çevirmişler. Çok beğendim. Yani e, bir kasaba da geçiyor. Biraz spoiler vereyim. İşte bir adamın eşi ölmüş ve o da bir parça hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Biraz da tabii acı bir tat var ağzında ama o acı tadın nedeni de aslında eşini kaybetmiş olması. O bir kasabadaki yerel gazetede çalışıyor. Ve o kasabadaki haberler, yerel gazeteye gelen haberler. Bizde bu yerel gazete meselesi genelde Doğu'da, Orta Anadolu'da var. Oysa şeyde yok mesela. Niye İstanbul'un bir tane yerel televizyonu yoktur? Ankara'nın niye yoktur? Niye bir yerel gazetesi yoktur? 
İnsanlar illa böyle çok büyük haberler duymak görmek istemiyor her zaman. Kendi hikayelerini de duymak görmek istiyor. Ben Amerika'da çok yaygın. En sevdiğiniz şair kim derseniz ben kafadan ilk beşin içine Turgut Uyarı yazarım yani büyük harflerle üst satırlara. Peki şairlerin en beğendiği kadın kim derseniz o da Tom Bisu vardır. Çünkü kaç tane şair bütün bir dönem ikinci yeni peşinden koşmuş bir hanımefendi. Şimdi Tom Bisu Uyar'la Turgut Uyar'ın bir oğlu olduğunu bu hafta öğrendik. Ne vesilesiyle öğrendik? Annesinin mektuplarını yakmış, yırtıp atmış. Niye? Özel diye. Ya kardeşim niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Sonuçta evet özel ama üzerine biraz konuşmamız, tartışmamız lazım. Özel ne kadar özel? Şimdi güzel bir cümlesi var. Şili'ye gittim orada nedir Şili'nin ünlü şairi? Ee, evine gittik adamın. Bak şimdi ya yaşlanıyoruz ya. Güngör Uras aklıma geldi şimdi rahmetli. Güngör Uras'a bir şey sorarsanız. Nuran Hanım vardır. Nuran neydi o ya diye devam ederdi yani. <gülüyor> Cümlenin yarısını Güngör Bey kurar, yarısını da sevgili Nuran Hanım kurardı. Ben de o, o kafa işte. Pablo Neruda. Pablo Neruda'nın evine gittik. Çok güzel bir ev böyle Şili'de, okyanus kenarında. Ve sanırım o onun cümlesiydi. Yani şiir yazana değil, ihtiyacı olana aittir. Gibi şahane bir cümle kurmuştum. Şimdi bu olayda da biraz öyle. Şimdi artık Turgut Uyar, Tomlis Uyar yani bu insanların... Aşk mektupları sadece kişisel mektuplar mı? Yoksa gerçekten bizi ilgilendiriyor mu? Tam net de değilim burada aslında. Kafam çok şey değil. Tartışacağımız bir konu yani. Aradan geçmiş 30 yıl, 40 yıl. İkisi de vefat etmişler. Oğlu onların özel hayatına saygıdan dolayı mektupları yırttığını, attığını, kimseyle paylaşmadığını söylüyor. Ama şu mesela bakıyorsunuz Nazım Hikmet ile Piraye'nin yazışmaları, mektupları var. Şimdi artık edebiyat tarihinin bir parçası gibi şeyler bunlar. Bu da öyle gibi geliyor bana. Yani edebiyatın kendisine bir e, ihanet gibi geliyor. Belki çok iyi niyetle yapıyor. Yani ben yapar mıydım annem? Babam bu kadar ünlü bir şair olsaydı. Annem de böyle bir e, e, çok şairlerin böyle bir artık edebiyat tarihine geçmiş bir isim olsaydı. Herhalde yırtmazdım. Hatta yayınlardım yani. Görsünler kardeşim aşk neymiş, gerçek aşk neymiş. Artık unutulan çağımızdaki bu şeyin en büyük hikayesi neymiş diye. Ama iyi bir tartışma konusu. Siz yayınlar mıydınız mesela? Yazın bu yorumların altına. Şimdi bu New York'ta şeylerin tepesinde su depoları var. Binaların. Eski artık kullanılmıyor. Bir zamanlar su kesintilerine kullanılıyormuş. Bakın şurada bir otel var. Bunun adı Williamsburg Otel. Tepesindeki su kulesinde bar yapmış adamlar. Bayağı üç katlı bir bar gibi düşünün. Ee, öyle giriş de kolay değil işte. Yok akredite olacaksın, makredite olacaksın ama birazdan oraya gideceğim. Belki görüntü de bu videoya ya da başka bir videoya koyabilirim. Çok iyi fikir değil mi ama şunu bak. Hem şehrin dokusunu şey yapıyorsun, koruyorsun hem de böyle bir şey yapıyorsun. Hem de gidiyorsun bizim gibi insanlar. Tabii biz oraya gidince şey yapıyoruz. Kahve içiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Siz ne, ne içiyorsunuz? Bara gidince bilmiyorum. Ben kahve içiyorum. <gülüyor> Öyle ya meyhaneye gidiyorlar. Fotoğraf çektirirken bütün mezeler masanın üzerinde rakı badaklarını indiriyor herkes aşağıya. <gülüyor> Yeni Türkiye. <gülüyor> Öyle ben biz sizi bilmem abi. Herkes meşrebine göre içiyordur yani. <gülüyor> ben kahve içerim bara gidince. <gülüyor> İki şey söyleyeceğim bitirirken. Bir... Patreon'dan destek olanlara çok teşekkür ederim. Uzun zamandır anmıyordum. Patreon.com slash Junaid Ozdemir diye bir şey var. Orada bu yaptığımız yayınlara destek olmak için işte bir dolardan 100 bin dolara kadar. <gülüyor> Yok abi nerede 100 bin dolar? İşte bir dolar veren de var, beş dolar veren de var. Destek oluyorlar. Çok çok teşekkür ederim desteğiniz için. Özellikle Patreon'dan destek olup bu yayını izleyen arkadaşlara söylemek istiyorum bunu. Siz de destek olabilirsiniz, ona söyleyeyim. İkincisi de e, abone olmayı unutmayın. Sayımız yükseliyor, artıyor. E, burada da bir gelir modeli var aslında. Yani ne kadar çok insan izlerse biz de o kadar fazla reklam izlettiriyoruz ve oradan da bir ekonomik gelir ediyor. Nedir ekonomik gelirin önemi? Gazeteciliğin birinci kuralı şudur. Eğer ekonomik bağımsızlığınız yoksa özgürlüğünüz de yoktur. Hiç hikayedir, diğerine inanmayın yani. O yüzden de 
e, YouTube'u biraz daha özgür bir platforma taşıyan belki de bu reklamlar. Kendinize iyi bakın. Yalnızlar. Hepinize iyi günler. Thank you.